Bienvenidos a este estudio de este libro precioso, primeros escritos, ya vamos en el capítulo 18, hemos avanzado eh, bastante en el estudio de este libro tan importante. Este capítulo 18 se llama El tiempo de reunión, dice así, el 23 de septiembre el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar al remanente de su pueblo, y que en este tiempo de reunión debe redoblarse los esfuerzos. Esto, esto se aplica al diagrama usado durante el movimiento de 1843, recordemos que la fecha señalada por Guillermo Miller, quien estudió la profecía de Daniel 8.14, fue para 1843. Después otro hermano pionero, descubrió que la fecha exacta era el 22 de octubre de 1844 al estudiar precisamente la fiesta solemne, sobre todo lo que tiene que ver eh, el evento específico, lo que ocurre en primavera, eh, marzo y abril, a otoño que es septiembre octubre. En ese contexto está hablando Elena de Juárez. Se refiere en especial al cálculo de los periodos proféticos tal cual aparecía en ese diagrama. La frase siguiente explica que había una inexactitud permitida por la providencia de Dios. Así como en el gran chasco fue eh, vista por Dios muchos años antes que ocurriera, en el siglo I de nuestra era a Juan el apóstol se le dieron visiones, por eso escribió Apocalipsis o Revelaciones, y en el capítulo 10 del Apocalipsis está puesta la profecía del gran chasco. Dios vio el futuro y sabía que el movimiento adventista se iba a equivocar en el evento. Ellos creían que Jesús volvía por segunda vez. Sin embargo, lo que sucedió es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Esto lo permitió Dios. No es una profecía no cumplida. Es una profecía en donde el evento con fecha exacta era el correcto cuando ellos descubrieron la verdad de esa fecha. Ellos creían que era la segunda venida porque creían que la purificación de ese santuario era la tierra, pero leyendo el libro de Hebreos, con la visión que tuvo Irán Edson, se dieron cuenta que el santuario celestial era el que hablaba en el libro de Hebreos, en donde el Señor Jesús pasaría al lugar santo, al lugar santísimo. Porque algunos dicen que Dios no se va a equivocar de nuevo cuando hablamos del 2031. Eso es muy incorrecto hablar de esa manera, debido a que Dios no se equivoca nunca. Él ve el futuro. Él tiene... Tanto poder es todopoderoso y todas las profecías de la Biblia se han cumplido con exactitud. Y estaba escrito en el siglo I que el movimiento adventista del siglo XIX iba a sufrir un gran chasco. Y así fue. Por esto no prohibía que después se publicase un diagrama que corrigiese el error luego de que el movimiento de 1843 hubiese terminado y el primer cálculo hubiese cumplido su propósito. No ocurrió solamente aquí que se erró en un cálculo, sino cuando se volvió a estudiar lo de 2031, porque la verdad es que es súper antiguo. El primer versículo de la Biblia no habla de los 6.000 años, segunda de Pedro 3, eh, la verdad es que también Ezequiel 46, está por todos lados. Y hasta Isaac Newton sabía que el mundo se terminaba a los 6.000 años, cumplido los 6.000 años. Entonces, eh, esto empezó a resurgir con el pastor Fierro, pastor que empezó a, a predicar este tema y cuando se empezó a estudiar más profundamente se fijó pri primero para marzo y abril de 2031 y el mismo problema que ocurrió aquí con 1843 y luego entendiendo la fiesta solemne que es en la base Levítico 23 se entendió que Jesús vendría en las cabañas o tabernáculo ya que es obvio porque estamos viviendo el gran día de la expiación desde 1844 en el juicio por los vivos eh, si quieren más explicación referente al tema del juicio por los vivos, te invito a ver el, el tema que he elaborado en la parte esperanza de la reforma pro salud, que me parece que es la clase 20, 22, que es la última que he subido. Puedes ver ahí el tema de 45 minutos de juicio por los vivos. El momento que estamos viviendo ahora. Entonces, el evento que estamos esperando, el mega evento, es en menos de cuatro años, en 2028, marzo de abril, la ley dominical, el fuerte progón, la lluvia tardía, son los eventos que faltan y que debemos predicar, porque cuando no habla que Jesús viene como ladrón, no se refiere a la segunda venida, 
porque eso no será una sorpresa para nadie. En el 2030 van a caer las plagas y no será una sorpresa para nadie que durante un año el mundo estará devastado y tendrá Cristo. El, el momento del suceso que viene como ladrón es en qué momento va a pasar tu nombre. El Hijo de Dios, porque los hijos de Dios son los que pasan por el juicio de un investigador. Para eso hay que estar bautizado, Marcos 16, 16. Entonces es muy importante entender que estamos viviendo tiempos solemnes y la fiesta que falta que se cumpla, obviamente que se tiene que terminar el día de la expresión, es la última, la séptima, que es la fiesta de las cabañas de tabernáculo y lo vamos a vivir en el séptimo milenio en el cielo, en Apocalipsis 20, los mil años en el cielo. Por eso es importante estudiar la Biblia correctamente en su contexto lingüístico, porque fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo, el, la belleza de un lenguaje perfecto, Daniela hablaba en hebreo, es un idioma eh, que una palabra te cuenta una historia, por eso hay que profundizar en el estudio de, del versículo comparándolo con muchas versiones de la Biblia, porque las versiones de la Biblia a veces hay un cambio en el, en el lenguaje. Siempre el cabello blanco, pero como se te dice puede entenderlo mejor. Por eso hay que tener varias versiones de la Biblia para ir profundizando más el estudio y ojalá una concordancia strong para profundizar en un mensaje completo. En la dispersión Israel fue herido y desgarrado, pero ahora en el tiempo de reunión Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión los esfuerzos estos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco o nada, pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos estos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. Todos deben estar unidos y mostrar celo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernan ahora en el tiempo de reunión. Porque si Dios no pudiese hacer más por nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel jamás será reunido. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Eh, esto que dice el profeta verdadera Elena de Juárez es muy importante, porque Dios está al control de todo, las profecías son perfectas, pero él da luz a los sinceros y a veces prueba los corazones. Esta de las personas que esperaban a Jesús por segunda vez en 22 de octubre de 1844 solo lo hacían por miedo, no por amor al Señor. Y hoy en día pasa lo mismo. Muchas personas aceptan el 2031 solo por miedo, pero no porque anhelan que el Señor gane la batalla o porque más puedan conocer el proceso mensaje. El mensaje de muchas personas que predican el 2031 es un mensaje cargado de odio, eh, cargado de condenación. Se ve, se ve la, la cizaña del mal en ellos y ahí se nota cómo el Espíritu de Dios no está en ellos. Tú puedes predicar a lo que es correcto pero tú puedes manchar ese mensaje con tus propias actitudes. Dios tiene un solo pueblo, y es el pueblo adventista del séptimo día. Ese es el Israel espiritual. Dios designó a, a este movimiento, eligió a Guillermo Miller, el único pueblo que conoce bien el santuario, la fiesta solemne, la relación a bien con Cristo, espera la segunda venida. También es cierto que la iglesia, como corporación, no predica una fecha, Sí hay movimientos de apoyo a la iglesia adventista que sí saben esto y que lo hacen con mucha delicadeza, no orientando a la gente ni condenando a la gente. Dios levanta a hombres grandes para hacer cosas grandes. Es difícil que Dios levante a un movimiento pequeño que lo siguen poco y que tiene muy mal fruto. Dios no trabaja de esa manera. Todo lo que viene de Dios es puro, es honesto, es correcto. Las personas que creen en el Señor y tienen el Espíritu de Dios no andan poniendo caras burlonas a otros cristianos en sus redes sociales, ni se andan burlando de los hermanos que piensan diferente, ni son sarcásticos, ni, ni hablan cosas equivocadas o le manchan la reputación a otras personas. Esas son todas eh, cosas que hacen personas que tienen al enemigo en su corazón. Entonces, no es tan raro entender por qué pastores adventistas que dicen que deben alejarse de los que predican el 2031 como la lepra. Y es porque esta gente, la mayoría que predica esto, tiene esa actitud. Entonces, ha manchado el mensaje por sus mismas actitudes. Dios nunca quiso eso. Recordemos que el mensaje del 2031 no es lo más importante. 
porque ahí ya no habrá oportunidades para que nadie se arrepienta. Lo importante es predicar cuándo va a venir la ley dominical, es el evento más pronto, donde se acaba la gracia para el pueblo adventista. Y ahí tenemos amplia evidencia, aún si no creen en el 2031, por lo que los mismos católicos dicen, ellos mismos tienen un calendario, y que ellos fijaron entre marzo y abril la implementación de la Udato sí. Entonces es importante ser un buen investigador y dejar el prejuicio de lado para no poder hacer el camino a Satanás, sino actuar en con, conforme a lo que Dios espera de nosotros. Entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8.12, que la palabra sacrificio fue incluida por la sabiduría humana, no pertenece al texto, y que el Señor dio la visión correcta de ella a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la visión correcta del continuo, pero en la confusión reinante desde 1844 se han adoptado otros puntos de vista a los cuales le siguieron tinieblas y confusión. Todo lo que rodea a lo que no es de Dios tiene tinieblas y confusión. Lo que está pasando ahora pasó antes en el movimiento adventista, así que no se extraña, es la naturaleza humana. El tiempo no ha sido una prueba desde 1844 y jamás volverá a ser una prueba. Y esto es muy importante que lo entienda que esta frase de Elena de Juárez no significa que no podemos saber cuándo vendrá Cristo, sino se contradecería con lo que ella misma escribió con Jaime White en el libro La vida, la muerte, la resurrección y el retorno glorioso del Señor Jesucristo y el libro La manada pequeña. Y Elena de Juárez no se contradice, es como la palabra inspirada de la Biblia, la Biblia tampoco se contradice. Por eso hay que entender las cosas en su contexto. Texto fuera de contexto es solo un pretexto. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y ser proclamado a los hijos dispersos del Señor, pero no debe depender del factor tiempo. Efectivamente, el mensaje del primer y segundo y cuarto ángel va asociado a una predicación de una fecha definida, pero el mensaje del tercer ángel no va asociado a una predicación de una fecha. Elena de Juárez, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 50, nos habla el del tiempo de la cosecha que hace el ángel, y este ángel de la cosecha es el tercer ángel, y el mensaje final será la obra del mensaje del tercer ángel. Ahora estamos viviendo en el mensaje del cuarto ángel, que está asociado a una fecha, que es la prolongación, este mensaje, del cuarto ángel, del tercero. Pero, pero que ustedes se den cuenta que la Biblia tiene un orden matemático preciso. Los tres ángeles están puestos todos en el mismo capítulo, el capítulo 14. Pero el, el, el mensaje del cuarto ángel está separado en el capítulo 18. Y es el mensaje que debemos estar predicando ahora a todos nosotros. Vi que algunos están creando una excitación falsa como producto de predicar sobre tiempo. ¿Ella por qué hace hincapié en esto? ¿Y por qué dice que el tiempo no ha sido una prueba desde 1844? Porque el contexto de esto es que en su época habían personas que querían alargar la profecía a las 2.300 tardes y mañana. Y ella dejó muy claro que esa profecía era del Señor y fue perfecta la interpretación que Guillermo Miller hizo de Daniel 8.14. Por eso es que ella dedica tantas palabras a este grupo de personas. Si no fuera así, ella misma se contradeciría en los libros que ya señalé y en el conflicto de los siglos donde ella le llama a burladores y contrarios a Dios a los que citan el día y hora nadie sabe, porque ellos mismos le dieron razón de que esa cita está mal aplicada. Ella misma descubrió, y está puesto en los libros señalados, y en el conflicto de los siglos, ella obviamente dice, de esto dimos explicación, a todos los que decían en la época de ella, el día y hora nadie sabe, ella explica claramente que la versión correcta de ese versículo está en una versión inglesa, en donde dice que solo el Padre da a conocer el día y la hora, porque es imposible que Jesús siendo el Hijo no sepa la hora, y ni el día. Esto ella lo explica que es literal. No podemos saber el día y la hora. Solo podemos saber mes y año. El día y la hora solo lo sabrán los 144.000 un poco antes de la segunda venida de Cristo. Digamos. Y que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita de factor tiempo para fortalecerlo. ¿Cuál es el contexto de esto? El mensaje, el tercer ángel, que no depende de una fecha. Y que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. Luego se me señaló a algunos que están en gran error al creer que es su deber ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. 
es muy importante que usted entienda profecía, porque la profecía de Daniel, capítulo 9, claramente se ve el fin del pacto con los judíos como nación con el apedreamiento de Esteban en el año 34 después de Cristo. Por eso es que fue condenada y Jerusalén fue destruida en el año 70, profetizado por Jesús en Mateo 24. El evangelio pasó a los gentiles después del apedreamiento de Esteban gracias al apóstol Pablo que llevó el evangelio a los gentiles. Entonces existe un Israel espiritual, el pueblo que Dios ha elegido, según estaba profetizado en Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 14, 12 y Apocalipsis 19, 10. Ese Israel espiritual es la actualidad de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces no tiene ningún sentido ju ser judaizantes y sionistas, como son muchos movimientos evangélicos en la actualidad, que lo único que le están haciendo el camino es al anticristo porque van a, va a hacerse ese tercer templo, como está profetizado en la escritura segunda de Tesalonicenses, porque dice, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y si no hay templo. También se tiene que cumplir, el, en el Antiguo Testamento está la profecía que dice que en el tiempo de, del fin aullarán los cantores del templo. ¿Cómo van a aullar? En la escalera de las plagas, y todavía no existe el templo. Lo, está, lo van a construir el tercer templo y ahí va a venir el anticristo que se va a sentar junto al papa que va a, lo más probable es que tenga sangre judía para que lo dejen entrar a ese templo ese es el judío falso eh, ese um, satanás disfrazado de Cristo es el que aceptará a los judíos como el Mesías que había de venir y todas estas naciones evangélicas le están haciendo el camino para esto por eso es, ella Elena de Juárez advierte de esto imagínense la profeta que completa es y jamás ha equivocado en las visiones que Dios le dio a Dios. Eh, lo vuelvo a leer, leer. Luego se me señaló a algunos que están en un gran error al creer que es su deber ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que será allí antes que venga el Señor. ¿Ve? ¿Eh? Increíble. Tal punto de vista está calculado para apartar la mente y el interés de la actual obra del Señor bajo el mensaje del tercer ángel. Porque quienes piensan que a pesar de todo tienen que ir a Jerusalén, fijarán sus pensamientos en eso y privarán de su recurso a la causa de la verdad presente para trasladarse allí y llevar a otros consigo. No, no puede nosotros eh, hacer mal uso de los recursos que Dios mismo nos permite ganar porque esos recursos deben estar concentrados en el avance del Evangelio. Todos nosotros debemos estar puestos en predicar el último mensaje de amonestación a este mundo perdido. Vi que tal misión no produciría ningún bien real, que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que muy pocos judíos crean, incluso en la primera venida de Cristo, y mucho más para que crean en su segunda venida. Vi que Satanás ha engañado grandemente a algunos con respecto a esto, y que a su alrededor hay almas en esta tierra que podrían ser ayudadas por ellos e inducidas a guardar los mandamientos de Dios, pero a quienes están dejando perecer. También vi que la vieja Jerusalén jamás será redificada y que Satanás estaba haciendo cuando podía para guiar la mente de los hijos del Señor hacia, esas, hacia estas cosas ahora, en el tiempo de reunión con el fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirlo a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Ella dice que la vieja Jerusalén jamás será redificada, pero no dice que jamás será redificado el tercer templo. No dice eso. Ojo con eso de poner en palabras de Elena de Juárez cosas que ella no dice. Amado lector, un sentido del deber hacia mis hermanos y hermanas y un deseo de que la sangre de las almas no se encuentre en mi vestidura me han guiado al escribir esta obrita. Soy consciente de la incredulidad que existe en las mentes de la multitud con respecto a las visiones y sé que también que muchos de los que profesan esperar a Cristo y enseñar que vivimos el último día dicen que ellas provienen de Satanás. Y no es tan distinto hoy en día. Elena de Juárez tiene gran oposición en redes sociales y aún dentro de los pastores adventistas, que me llama mucho la atención porque no han sido borrados de la iglesia, porque dentro de nuestras doctrinas básicas y fundamentales está eh, que nosotros creemos en el don de profecía dado a Elena de Juárez, que fue impurada por Dios, el mismo que impuró la Biblia. Entonces no entiendo cómo el hijo del pastor Bullón eh, pone a Elena de Juárez a un terreno bajo o muy inferior por, sobre, por, por bajo la Biblia. Eh, yo me quedo con la procesión que hace Dennis Prade, que es totalmente consecuente con la ley y los profetas que están toda la Biblia, y que lo mejor es igual de importante que la Biblia, es un libro más de la Biblia. El, el pastor Bullón, hijo del de pastor Bullón eh, Grande, 
Rubén Buyón se llama, él ha hecho un ataque enorme a Elena de Juárez y a sus escritos, y no ha sido borrado de la iglesia, eso a mí me llama mucho la atención. Porque yo entiendo que la iglesia está pasando por un periodo de apostasía grave, pero también entiendo que la iglesia está haciendo muchas cosas hermosas. No sé si han visto la noticia de los bautismos masivos que hay en Papúa Nueva Guinea, que hay un rebabimiento espiritual precioso allá, cual nunca se había visto. Y en muchas partes del mundo está llegando la obra como nunca había llegado. Pero obviamente que en la medida en que el Espíritu Santo está fuerte dentro de la iglesia, hay pequeños grupos que tratan de manchar la iglesia. Entonces, eso está ocurriendo, pero me llama la atención porque nadie a nivel de alto mando haya sacado a este pastor como pastor adventista diciendo cosas tan graves en contra de nuestros principios básicos fundamentales. Es algo que no deja llamarme la atención y que lamentablemente es eh, base para que todos estos grupos disidentes reformistas vayan en contra de la iglesia. Son muy diferentes a los que hacen los grupos de apoyo a la iglesia, como solo grupo de Dodd Bachelot, que es Amazing Fact, que es, no es un ministerio independiente, es un ministerio de apoyo a la iglesia adventista gigante, gigante, que ha llevado el Evangelio a 150 países del mundo y es una obra potente enorme. Entonces jamás de la boca de ellos ha salido unas palabras en contra de la iglesia adventista, pero todos los grupos independientes hacen... Eh, comentarios nefastos y, y van arrastrando a la gente con un espíritu de odio en contra de la iglesia y eso es que es muy triste bueno, sigamos estudiando espero mucha oposición por parte de los tales y si no, hubieses un, si no hubiese sentido que el señor me lo exigía no habría publicado así mis visiones ya que probablemente suscitaría el odio y la burla de algunos, pero temo a Dios más que al hombre. Qué lindo. Cuando el Señor comenzó a darme mensajes para comunicarlos a su pueblo, me resultaba difícil declararlo y a menudo los suavizaba, y lo hacía tan benignos como me fuese posible por temor a agraviar a algunos. Fue para mí una gran prueba presentar los mensajes tal como el Señor me los daba. No me di cuenta de lo infiel que estaba haciendo y no vi el pecado y el peligro de tal conducta hasta que en visión fui llevada a la presencia de Jesús. Me miró con el ceño fruncido y desvió su rostro de mí. Es imposible describir el terror y la agonía que sentí entonces. Caí sobre mi rostro delante de él, pero no tenía poder para pronunciar una palabra. ¡Oh, cuánto anhelaba verme protegida, oculta de ese ceño terrible! Entonces pude comprender, en cierto grado, cuáles serán los sentimientos de los perdidos cuando griten a los montes y a las peñas. Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 16. Así como ella tuvo un, la valentía de no agradar al hombre, sino agradar a Dios, nosotros también estamos llamados a estar de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. A veces, por no querer herir a otros, eh, rebajamos el mensaje, y eso no lo debemos hacer. Por más que le tengamos cariño a, a una persona, si le está faltando el honor a Dios y está yendo en contra de su mensaje, debemos de decirle, y si no entiende, alejarnos de esa persona. Eh, porque tenemos que cuidar nuestra mentecita de todo lo que es el mensaje contrario a la ley y los profetas. Estamos llamados a tener un mensaje puro y santo. Y lamentablemente está tan mezclada la verdad con el error que si no somos como los caballos que vamos mirando al frente, no nos vamos a, a tropezar. Recordemos que la misma escritura dice, el que cree estar firme, mire que no cae. Pronto un ángel me ordenó que me levantase y difícilmente pueda describirse la escena que vieron mis ojos. Se me presentó una compañía que tenía los cabellos desgreñados y las vestimentas desgarradas, y cuyo rostro era la imagen viva de la desesperación y el horror. Se me acercaron y quitándose su ropa, la frotaron contra la mía. Miré mi ropa y vi que estaban manchadas de sangre y que esa sangre estaba agujereándolas. Nuevamente caí como muerta a los pies de mi ángel acompañante. No podía alegar una sola excusa. Mi lengua se negaba a hablar. Y yo anhelaba estar lejos de un lugar tan santo. El ángel volvió a ponerme de pie y dijo, este no es tu caso ahora, pero esta escena ha pasado delante de ti para hacerte saber cuál será tu situación si dejas de declarar a otro lo que el Señor te ha revelado. Pues si eres fiel hasta el fin, comerás del árbol de la vida y beberás del agua del río de la vida. Tendrás que sufrir mucho, pero la gracia de Dios es suficiente. 
Entonces me sentí dispuesta a hacer todo lo que el Señor pudiera exigirme y quisiese con el fin de tener su aprobación y no sentir su seño terrible. No tenemos idea cuánto costó que Elena de Juárez pudiera escribir todo esto para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Ella sufrió mucho como humana, ella tuvo que sufrir la pérdida de dos de sus hijos, que es el dolor más grande que puede sentir una madre. Ella tenía cuatro hijos y murieron dos de ellos. Y tuvo que perder a su esposo muy joven. Ella estuvo prácticamente toda su vida sola, hasta que murió de 87 años, porque ella era muy joven cuando quedó viuda. Y tuvo que lidiar con todo ese dolor, porque su vida no fue fácil. La vida del profeta que lleva el mensaje nunca es fácil, pero nunca dejó de ser amable, nunca dejó de tener frutos hermosos. Todos la querían, era una mujer intachable, de buenas obras. Y eso es lo que siempre debemos ver en un profeta verdadero. Que lo que dice se cumple, eso es básico. Y por otra parte, que muestra a Jesús en su actuar. Es la forma en que podemos determinar si un profeta es o no verdadero. Al mundo, a menudo, perdón, he sido acusado falsamente de enseñar opiniones peculiares del espiritismo. Pero antes que el editor del Day Star tropezara con este engaño, el Señor me dio una visión de los efectos tristes y desoladores que producirían en el rebaño ese redactor y otros al enseñarme tales opiniones espiritistas. He visto con frecuencia al amante Jesús que es una persona le pregunté si su padre era una persona y si tenía una forma como él. Jesús dijo, soy la imagen explícita de la persona de mi padre. Entonces aquí queda claro que el padre no es un espíritu, no, no es una persona intangible, es persona. Tiene materia física, igual que Jesús. Jesús es la imagen de su padre. Muchas veces he visto que la opinión espiritista quitaba toda la gloria del cielo. Ella también tuvo que lidiar con el espiritismo en su época. Así que no es nuevo que Dios me, me saque a los que alguna vez eligió por meterse en el espiritismo. Cuánto buen hombre hemos visto que estaba bien con el mensaje y se metió en el espiritismo y Dios lo abandonó por ello. En la época de Elena de Juárez también era un problema el espiritismo. La acusaban a ella de ser espiritista, pero la verdad es que sus visiones no eran fruto del mesmerismo de la época, sino que Dios se preocupó de que fuera evidente que era algo sobrenatural que venía de él, porque ella se le paraba el corazón y dejaba de respirar. Muchas veces he visto que la opinión espiritista quitaba toda la gloria del cielo y que muchas mentes, el trono de David y la hermosa persona de Jesús, han sido consumidos en el fuego del espiritismo. He visto que algunos han sido engañados y sumidos en este error, serán llevados a la luz de la verdad pero a ellos les resultará casi imposible conseguir librarse totalmente del poder engañoso del espiritismo. Hay algunos que han jugado con fuego y se han quemado. De curioso han empezado a leer el libro Masón y han tenido que lidiar toda su vida con Satanás al ladito de ellos. Es el precio que se paga por probar lo prohibido. Los tales deben hacer una obra cabal de confesión de sus errores y dejarlo para siempre. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de su fe y práctica. Por esa palabra seremos juzgados. En esa palabra Dios ha prometido dar visiones en los últimos días. No para una nueva regla de fe, sino para consolar a su pueblo. Y para corregir a quienes apartan de la verdad bíblica. Así trató Dios a Pedro cuando estaba por enviarlo a predicar a los gentiles. Hechos 10. A los que hagan circular esta obrita, quiero decirles que está destinado únicamente a los sinceros y no a quienes ridiculizarán las cosas del Espíritu de Dios. Es por eso que este libro no es el más famoso, primero escrito, porque es un libro que contiene muchas visiones de Elena de Huay, que por algunos parecen fantásticas y inverosímiles, aún dentro del pueblo adventista, como cuando ella visita a otros planetas, visita a Enoch y lo ve en un planeta de siete lunas. Pero para los que creemos que Dios no se equivoca y elige a sus profetas en todas las eras, sabemos que la palabra dada a Elena de Juay es inspirada por Dios, al igual que la Biblia. Que el Señor les bendiga y que estas palabras que hemos estudiado les sirva para su vida espiritual.